E aí, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Fran Camargo e vocês estão no canal Paixão da Fotografia. Eu estou aqui na beira do rio Piracicaba, capturando umas imagens com a minha Lumix G85 para fazer um time-lapse e mostrar para vocês o processo do começo até o final, como elaborar um time-lapse. Espero que vocês gostem, curtam o vídeo aí e deixem a mensagem aí, o joinha se gostaram, ok? Beleza, vamos lá então. Eu armei a minha câmera aqui, como vocês podem ver, ela está aqui com a Lumix G85 e são 400 imagens que eu estou fazendo a cada 4 segundos disparo uma imagem eu estou usando o ISO 100 e o próprio programa de timelapse da câmera que a câmera já vem com o programa de timelapse para capturar as imagens aqui o barulho é imenso porque tem a corredeira aqui do lado faz um barulho mas é um barulho gostoso, né? um barulho da natureza, coisa boa então aqui, aqui está a câmera e aqui é a imagem que nós estamos capturando no fundo aqui, ó. Então nós já estamos terminando o processo de captura. Depois a gente vai lá para o computador para fazer o processo final do timelapse. Bom pessoal, estou de volta na minha casa, depois de capturar as imagens lá na beira do rio Piracicaba. Eu peguei o disquetinho, já baixei aqui no meu computador e nós vamos proceder agora no Photoshop a elaboração do vídeo timelapse. Só no Photoshop, não vamos precisar de nenhum programa especial para poder fazer o timelapse. Vamos lá então? Vamos lá. Eu tenho aqui a, aberto aqui a imagem, as imagens né, que eu capturei, coloquei dentro de uma pasta. Ela, elas estão dentro de uma pasta, são 400 imagens capturadas, uma sequência, olha aí. Tá? E são essas imagens que nós vamos trabalhar para o Photoshop. Qual é o procedimento inicial? Elas estão em RAW, e como elas estão em RAW, nós temos que dar um tratamento nela antes de a gente proceder com a continuação do, do, da, da elaboração do vídeo em timelapse. Vamos lá, então. Eu vou dar Ctrl A para selecionar todas as imagens, aqui em cima aparece, olha aí, 400 itens selecionados aqui, tá? Eu vou dar Enter, abriu aqui no meu Camera Raw, tá? As imagens são todas do Camera Raw. Eu vou proceder agora a edição dessa imagem. Normalmente, quando você tem um time lapsing é, que você fez, você entra no Camera Raw ou também no Lightroom, isso pode ser feito também no Lightroom, você busca a imagem do meio. Por quê? Porque a imagem do meio, ela, você é, acertando as luzes, a cor, tudo na imagem do meio, quando você sincronizar, ela vai ficar melhor em, no, em toda a gama do, da sua linha de, de fotos que você capturou. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui avançar aqui, vir no meio aqui, que seria a, a foto 200 aqui, mais ou menos, né? E nós vamos apanhar essa foto, é, vamos apanhar essa imagem e vamos proceder aqui com a nossa com a nossa edição. Então, eu estou aqui procedendo com a edição, né? Vou dar um pouquinho de cor. Olha aí. Tá? Então, nós vamos colocar uma, vinheta, uma vinhetazinha aqui. Aqui tem uma mancha aqui, como vocês podem ver. Eu vou pegar esse pincel aqui, que é o pincel que limpa mancha, e vou limpar as manchas que tem aqui, ó. Tá? Vamos ver se eu consigo eliminar essa, esse restício aqui também. É, ficou um pouquinho esquisito aqui. Agora não. Agora ficou... Não. Também não ficou bacana. Não. Esse não ficou legal. Vamos apagar. Fica só esses dois mesmo aí. Tá bom? Muito bem. Então, eu procedi aqui a edição da imagem. Agora eu, eu vou selecionar todas as imagens. Dou Ctrl A. Clico em cima da imagem que eu acabei de fazer a mudança. Pode ver que as outras ainda não estão com as alterações. E vou dar aqui sincronização. Só que não pode esquecer aqui embaixo de colocar... Não pode esquecer de sinalizar aqui o Spot Removal aqui. O local a, a, ajuste aqui, que é o, os ajustes locais, né? Para poder realmente apagar o que nós fizemos aqui de tirar o, a sujeira que estava no sensor. Está né? Proced, procedendo toda a... 
a edição de todas as imagens, igual a que nós fizemos anteriormente, terminou, tá? Agora, qual é o próximo passo, Fran? Agora, o próximo passo é a gente exportar essas imagens. Então, dentro do Camera Raw, eu vou aqui embaixo em salvar imagem. Vai abrir essa janela aqui. Vamos selecionar o lugar que nós vamos colocar as imagens. Vou selecionar aqui. Vou aqui na minha área de trabalho, né? No meu desktop. E eu vou encontrar aqui, ó. Time Lapsing Episódio. Eu já tinha deixado pronto, mas se for o caso, vocês fazem aí. É, pode criar um novo, uma nova pasta. Eu vou selecionar. Selecionei. Então aparece agora aqui em cima o caminho todo com o time lapse em episódio no desktop. O, o nome que nós vamos dar para esse arquivo, né? Vamos dar time, olha lá, time lapse, time lapse. Olha lá, a sequência de três dígitos, então vai ser 001, 002 até 400, né? Três dígitos é o suficiente. Aqui o, o número que começa é 001. Então eu digitei 001. A extensão que eu quero exportar essas imagens. Tem JPEG, tem TIFF, tem PSD, eu quero em, tem DNG. Tá? Eu quero em JPEG, tá certo? JPEG, a qualidade da imagem. Olha, olha aqui, eu coloquei 10, né? que é a qualidade máxima. Aqui, aqui no espaço de cor está sRGB. Tá? O, o, a quantidade de, de bits do canal são 8 aqui embaixo não precisa mexer nada não aqui no, no Sharp nós vamos dar aqui mate né? para a qualidade melhor que pode aqui a monte high alto nível de, de, de Sharp aí, tá? já que nós não vamos depois proceder em nenhum nada mais nessas imagens para fazer o time lapse bom, mandamos exportar agora vocês podem perceber olhando aqui embaixo, que vai diminuindo a contagem aqui das, das imagens que estão sendo exportadas. Como isso vai demorar um pouquinho, vamos dar uma parada, daqui a pouco a gente volta. Bom pessoal, agora que nós já exportamos todas as imagens do Camera Raw para aquela pasta que foi criada no desktop, nós vamos para o Photoshop e vamos terminar o procedimento da criação aí do nosso vídeo, aí, tá bom? Vamos lá então. Eu estou aqui no Photoshop, eu vou aqui em File, Open, Entrei dentro da pasta aqui do, 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 do time lapse que foi criado, olha aqui. As imagens que eu mandei estão todas aqui. Né? Eu vou clicar na primeira e observe aqui embaixo, ó, bem aqui na parte de baixo está aparecendo aqui. Imagem e sequência. É né? para você selecionar aqui. Tá? E o, o, o Photoshop ele vai entender já que é uma sequência de imagem que você quer fazer um vídeo ou coisa parecida, tá certo? Então abrir aqui imagem e sequência, dar abrir. Aqui ele já coloca é, para você fazer uma sequência de vídeo. Ó. Então nós vamos colocar aqui é, 24 frames. Né? Olha lá, 24 frames. Deu ok. Ele colocou aqui, ó, do lado direito aqui, vocês podem ver que está escrito vídeo group. E colocou layer 1, que é todo o, o vídeo que nós estamos procedendo. Agora, para a gente poder mexer na timelapse, eu tenho que, que criar essa, essa time, uh, timeline, né? Uh, a linha do, do tempo do vídeo aí. Então eu venho aqui em, em Windows. Olha lá. Vem aqui embaixo e Timeline. Clicou aqui. Apareceu a Timeline embaixo. Com o nosso vídeo. Olha que bacana. Né? Então, se eu clicar aqui agora em Play. O vídeo já está pronto. Está procedendo. Está tá prontinho para ser exportado. Eu posso mexer ainda nesse vídeo aqui, melhorar alguma coisa, mudar alguma coisa? Pode. Se vocês forem mexer com os ajustes aqui, os ajustes do Photoshop, vocês podem, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o balanço de cor. Eu vou entrar aqui em, no segundo ícone aqui da, do, dos ajustes, balanço de cor. Vou pegar aqui é, altas luzes, vou colocar um pouquinho mais amarelo colocar um pouquinho mais vermelho para esquentar um pouquinho as altas luzes a sombra eu vou colocar um pouquinho mais de azul olha aí, ficou um pouquinho mais azulado no, no, nos meios tons também vou dar um pouquinho mais de amarelo e um pouquinho mais de vermelho então olha aí e eu posso proceder agora para exportar esse esse vídeo tá certo como que eu faço agora eu vou aqui em file 
exportar. Embaixo aqui eu tenho render vídeo. Então eu clico em render vídeo. Vai abrir uma janela, que é essa que vocês estão vendo aqui. O nome do arquivo que vocês quiserem dar, vocês vão dar aqui. Então vamos lá. Time lapse episódio. Tá? Aqui, o, o Adobe Media Core, Core. Vocês podem colocar o Photoshop também, mas tem que usar Adobe Media Coder, que é o melhor. Vocês vão colocar aqui formato. O melhor formato é esse H264. É, o preset aqui é a melhor qualidade que tem, é high quality. Ok? Documento size. Esse é o tamanho do documento que vocês vão, vão, vão gerar. É um, é um documento grande. Quase um, um, um 4K aqui, tá certo? Então vocês vão colocar aqui o tamanho do vídeo que vocês querem da saída. No caso, se vocês querem Full HD, vai ser 1920 tá? por 1080. Então, esse é o Full HD. Vocês têm aqui já 24 frames por segundo. Olha lá. Ali deu HD TV é, 1080p. Quando vocês clicam aqui, aparece aqui embaixo. Vocês têm a possibilidade de colocar, sem precisar digitar aqui também. É só escolher aqui, ó, que já muda aqui. Né? Então, eu vou colocar aqui o, o, o 1080p aqui. Cadê ele? Vamos lá. Aqui, ó. pronto. Já está aqui. Não, não é esse, não. Olha lá. HD TV 1080p. Pronto. Então, ou vocês digitam aqui, ou vocês podem clicar aqui na barra e escolher a saída que vocês querem dar. Tá? Aqui não precisa mexer em nada, não. Pode deixar do jeito que está aí. Tá? E aí eu vou exportar. Eu vou, eu vou exportar para onde? Para o meu desktop. Então, eu posso escolher aqui para onde que eu vou exportar o meu vídeo. Tá? No caso, é para a área de trabalho. Render. Então, o Photoshop vai processar a renderização e vai salvar como vídeo MP4. Terminou o processo de exportação. Eu vou mostrar para vocês o resultado aqui do vídeo agora. Tá certo? Vou dar Enter aqui para vocês verem. Play aqui para vocês verem. Olha aí. Bom, pessoal, não tem dificuldade nenhuma para criar um time lapse. Só precisa ter o Photoshop, se você já tem, já resolveu o seu problema. Não precisa de Adobe Premiere, nem After Effects, nenhum programa especial para fazer o Time Lapse. O que precisa? Fazer as fotos, jogar no, no Photoshop como eu mostrei para vocês e elaborar o Time Lapse. Ok? Não é mais desculpa para você não fazer, vê se você faz aí, ok? Bom, o que nós temos para hoje, se você gostou, deixa o seu likezinho aí. Até a próxima!